לקראת הבחירות הקרובות בשוודיה, חשש בקרב התושבים מהשתלטות של המוסלמים גם על המערכת הפוליטית. שוודיה מאפשרת הגירה חופשית למדינה, אולם המתנגדים אומרים שהמהגרים הביאו עימם פשע, אלימות וכנראה גם טרור. הכתבה של עדי דניאל. In some areas, Sweden is less modern than Iran during the Shah. Shvedia in a crisis. If you cut away a sound article, you think it's Baghdad. חוסר היכולת להתמודד עם גלי ההגירה הביאו לפתחה של מדינת הרווחה הסקנדינבית אתגרים ביטחוניים וחברתיים שטרם ידע כמותם. בתקשורת האירופית מדווחים על עלייה במצבורי הנשק הבלתי חוקי במדינה, בעיקר בשימוש נרחב ברימוני יד ובעלייה דרסטית במקרי הרצח. murders but with gun per year in Sweden. Four. Last year there were 43. למרות שמתרחשים בשטח בעיות חמורות ביותר. ההגירה שברובה הגדול היא מוסלמית, יש הרבה מאוד מקרי אלימות, הרבה מאוד מקרי אונס. יש כאן מצב שבו השלטון והמדיה, התקשורת, משתפים פעולה, אין כמעט ביקורת במדיה השוודית על הממשלה ועל מעשיה. בעבר נמנעו בשוודיה מלדבר על נזקי ההגירה. תרבות הפוליטיקלי קורקט לא אפשרה להתייחס באופן גלוי לנזקים. כעת, מספרים לנו שם, המצב מתחיל להשתנות. Now I think we've reached a point when it's impossible to, um, to deny uh, the, the scope of the problem that we're facing. It's no longer possible to deny uh, the problems. Politicians have for a long time um, denied this or not want to talk about it because it's not politically correct to discuss problems that is associated with the immigration. הפשע, אומר לנו טינו, חוקר איראני שהיגר לשוודיה לפני שנים רבות, מגיע בעיקר משכונות המהגרים. הדאגה קשורה כמובן גם לחשש מפעילות טרור איסלאמי בשטח המדינה, אבל לא רק. who has three wives, and the government bought three luxury apartments for his family. בחודש ספטמבר ילכו השוודים לבחירות, במרכזן צפויות לעמוד בעיקר סוגיות הפשיעה והביטחון האישי. שוודיה תוך 20 עד 25 שנים תגיע למצב שבו יהיה לה, איך נאמר, בין 30 ל-40 אחוז מוסלמים, המדינה הראשונה באירופה שבה תהיה, הממשלה תהיה מוסלמית או יהיה שם רוב של שרים מוסלמיים על בסיס של מפלגה מוסלמית. אך גם אם סוגיות אלה כבר ניצבות במרכז סדר היום, בשוודיה חוששים שייתכן וכעת כבר מאוחר מדי. <עוד> 